அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஆஸ் அன் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர் வெப்பநிலை ஒரு சூழ்நிலையில் காரணி வெப்பநிலை ஒரு சூழ்நிலையில் என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது இப்போ ஒரு என்வரான்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு என்வரான்மெண்ட் இருக்குது ரைட்டா அந்த என்வரான்மெண்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் எப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ரைட்டா அப்படிப்பட்ட டெம்பரேச்சரை வச்சுக்கிட்டு நாம் அந்த ஏரியாவை எத்தனையாக பிரிக்கிறோம் ரைட்டா இப்போ நம்ம ஏரியா இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் சம்மர் சீசன் விண்டர் சீசன் அப்புறம் ரெய்னி சீசன் விண்டு சீசன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிக்கிறோம் அதே போல் உலகத்தில் எர்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே வந்து கோல்டு ட்ரீ கோல்டு சீசன் வரக்கூடிய ஏரியாக்கள் இருக்கிறது ரைட்டா மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் மினிமம் டெம்பரேச்சர் அதே போல் டெசர்ட் கண்டிஷன் இருக்குது இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து எப்போதும் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை தனியாக ஒரு ஏரியாவாக ஸோ அப்போது எர்த்தை வந்து டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி நாம் எப்படி எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இது போக டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ட் டூவில் நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போ பார்ட் ஒனில் என்ன படம் பார்க்குறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் எர்த்தை வந்து நாம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் ரைட்டா அதுக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதில் பேசிஸ் மட்டும் மாறும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கூட இருக்குது குறைய இருக்கிறது மிடிலில் இருக்கிறது அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவை நாம் பிரிக்கிறோம் எப்படி மினிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மலைப்பகுதிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹில் ரீஜன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டாப் ஹில் ரீஜன் அந்த ரீஜனில் மினிமம் டெம்பரேச்சர் வில் பி மெயின்டைன்டு அந்த இடக்கு இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் அல்லது அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸ்க்கு வந்து லோயஸ்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அது நீங்கள் சார் அது ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா வளர்ச்சி தை மாற்றம் அதுவும் புரியலையா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி அதுவும் புரியலையா ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நாம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றோம் அந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்குள்ளே போய் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் இருந்து அது பிளட்டுக்கு போய் பிளட்டில் இருந்து செல்லுக்குள்ளே போகுது அப்புறம் செல்லுக்குள்ளே வந்து இட் வில் பி ப்ரோக்கன் டவுன் டு மெனி ஆஃப் த பை ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் அ மெயின் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏடிபி கரெக்டாக அந்த ஏடிபி தான் எனர்ஜி இது ஒரு மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ரைட்டா ஆக்சுவலி ஒரு கெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியில் இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அத்தனை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸையும் உள்ளடக்கிய ப்ராசஸ் தான் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி செயலியல் நிகழ்வுகள் அப்படிம்பாங்க அது எல்லாம் மெதுவாக நடக்கும் எங்கே லோ டெம்பரேச்சரில் மினிமம் டெம்பரேச்சரில் இப்போ நார்மலாக நம்மளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ டெம்பரேச்சரில் அதாவது கோல்டு சீசனில் விண்டர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவோமா இல்லை நல்லா சோம்பேறித்தனமாக காலையில் தூங்கிட்டு இருக்க தெரியுமா போர்வை இழுத்து போற்றிக்கிட்டு ம் அது அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏசி ரூமில் உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் தூக்கம் வந்துடும் கரெக்டாக ஒரு செமினார் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அவர் நடத்திக்கிட்டே இருப்பார் நீங்கள் கண்டினியூஸாக அதே இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ ஆகிடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இது வந்து நார்மலாக நம்ம இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் நமக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் ஒரு அனிமல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த அனிமலுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் நமக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் வேணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் நமக்கு வேணும் அல்லது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் டெம்பரேச்சர் இருந்தால் தான் நாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் நம்ம சுற்றி என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரியா நம்மளை சுற்றி லோவர் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ரைட்டாக அதை அங்கே ஆகோச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நடக்குமா எப்போ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் நெக்ஸ்ட் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னாக்கா தட் தட் ஆல் த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் பி ஸ்டாப்டு நின்று போயிருமா சரியா ஸோ இந்த மூணையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காரு அந்த சயின்டிஸ்ட் பேர் வந்து ராங்கியர் இவர் தான் அந்த ராங்கிய
இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் ஆனால் மெகா தேம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதிகமான டெம்பரேச்சர் அதை சொன்னது யார் ராங்கியார் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மீசோத்தம் மீசோத்தம் அப்படிங்கிறது இன்டர்மீடியட் ஹீட் இதுலேயும் லத்தின் டெர்மினாலஜிஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் மீசோ அப்படின்னா மிடில் தெர்ம் அப்படின்னா வந்து டெம்பரேச்சர் மெகா அப்படின்னா பெருசு அப்படின்னு அர்த்தம் தேம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதே போல் மைக்ரோ தேம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒன்றுலேருந்து சாரி ஜீரோலேருந்து ஃபோர்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிற இடத்துல வளரக்கூடிய தாவரங்கள் தட் வெஜிடேஷன் இஸ் கால்டு அஸ் மைக்ரோ தெர்மிக் வெஜிடேஷன் மைக்ரோ தெர்மிக் பிளான்ஸ் அல்லது மைக்ரோ தெர்மிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அல்லது மைக்ரோ தெர்மிக் ஏரியா எது வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் மைக்ரோ தேம்னு என்னது அந்த இடத்துல ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெக்கிஸ்டோதாம் இது வந்து கோல்டு டாலரண்ட் அட் போலார் ரீஜன்ஸ் இந்த ஹெவி ஹில் இப்போ வந்து ஹிமாலயா இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து ரொம்ப உயரமான ஹில் ரீஜன் அது இல்லையா ஸோ அந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா போலார் ரீஜன் இருக்கும் போலார் ரீஜன் அங்கே இருக்காது அங்கே வந்து லோ டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்டு டெம்பரேச்சர் இது போக போலார் ரீஜன் தான் வந்து இட் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெக்ஸிஸ்டர் தேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போலார் ரீஜன்னா பூமியினுடைய மேல் பக்கம் கீழ் பக்கம் இருக்குல்ல அந்த ரீஜன் ஸோ அந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெக்கிஸ்டோ தெர்மிக் ஏரியா அங்கே பிளான்ஸ் இருக்குமா இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஹெக்கிஸ்டோ தெர்மிக் பிளான்ஸ் அங்கே அனிமல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெக்கிஸ்டோ தெர்மிக் அனிமல்ஸ் ஸோ அப்போது த வேர்ல்ட்ஸ் வெஜிடேஷன் இஸ் ஹேப் இஸ் பீன் கிளாஸிஃபைடு இன்டு ஃபோர் டைப்ஸ் பை ராங்கியர் அது என்னென்ன டைப்ஸ் அதுக்குண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு முடிச்சிருக்கோம் மூணாவது கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா தெர்மல் டாலரன்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆஸ் பெர் த டாலரன்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆர் அனிமல் தே ஆர் கிளாஸிஃபைடு இன் டூ டைப்ஸ் சில இப்போ மனுஷனே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சில லோ டெம்பரேச்சரில் ஹை டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் கூட வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி கூட ஆட்கள் இருக்காங்க லோ டெம்பரேச்சர்னால அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க ரைட்டாக எந்த டெம்பரேச்சரில் விட்டாலுமே வந்து சாதாரணமாக இருந்துட்டு போயிடுவாங்க அவங்க சரியா இன்கேஸ் ஸ்டெனோ தெர்மல் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்களா அது வந்து யூரி தெர்மல் நான் முதல்ல சொன்னது டாலரன் கெப்பாசிட்டி ஹையராக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் யூரி தெர்மல் சரியா டாலரேட் ஹெவி ரேஞ்ச் அதாவது ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேரியேஷன் இந்த டெம்பரேச்சர் எந்த டைப் ஆஃப் டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும் அது வந்து அடாப்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்டெனோ தெர்மலுக்கு போகலாம் ரைட்டா ஜாஸ்டிரா இது வந்து ஒரு ஆஞ்சியஸ் பம் எங்கே இருக்கும் ஓஷியனில் கடலுக்குள்ள கடலுக்குள்ளே என்ன சார் டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் அதான் மற்ற பிளான்டெல்லாம் இருக்குல்ல கடலுக்குள்ள ஜாஸ்டிராவுக்கும் அதுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் எடுத்து வளரும் ஜாஸ்டிரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெப்த்தில் கோல்டர் சுச்சுவேஷன்லேயும் அது வளரும் ஜாஸ்டிரா மெரினா அதோட ஃபுல் பேர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிமிசியா ட்ரைடென்டேட்டா அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்கு இந்த பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹீட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் கண்டிஷனில் வந்து வளரும் இதான் அந்த பிளான்ட் இப்போ ஒரு சின்ன ஹில் ரீஜன் இருக்குது அப்படின்னாக்கா சம்மர் சீசன் அந்த இடத்துல நிகழுது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற வெஜிடேஷன் எல்லாமே வந்து காஞ்சி போயிடும் ஆனால் இந்த ஆர்டிபிஷியா ட்ரைடென்டேட்டா அப்படிங்கிற பிளான்ட் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் சஸ்டைனபிலிட்டி தே ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் அடாப்டேஷன்ஸ் டுவார்ட்ஸ் த ஹையர் டிகிரி ஆஃப் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து யூரே தெர்மல் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெனோ தெர்மல் அப்படின்னா வந்து சின்ன வேரியேஷனாக இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல வந்து அது தாங்க முடியாது பட்டு போயிடும் செத்து போயிடும் ரைட்டுங்களா இது வந்து நம்ம நம்ம பிஹேவ் பண்ணுவோம்ல சிலவங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போதும் ஏசி ரூம்லேயே வளர்ந்து வந்தவங்க மாதிரி வெளியில் வெயில் வந்த உடனே ஆ வெயில் இஸ் கொல்திங் வேர்த்து கொட்டிங் ஹவு கேன் ஐ டாலரேட் திஸ் டைப் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இப்படிலாம் பந்தா விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அது கூட ஸ்டெனோ தெர்மல் ரைட்டா ஸோ மேங்கோ பாம் ஆஞ்சியஸ்மம் பொறுத்தவரையில் வந்து அந்த மாதிரி பந்தாலாம் பண்ணாது எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் வர வரைக்கும் அதோட அடாப்டேஷனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசியில் பட்டு போயிடும் ரைட்டாக அந்த இடத்துல நம்ம போய் இந்த மாங்காய் சாரி மேங்கோ ட்ரீவும் பாம் பிளான்ட்டையும் நம்ம காப்பாற்றிடணும் சரிங்களா பாம் ட்ரீக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடாப்டேஷன் கெப்பபிலிட்டி ஜாஸ்தி நீங்கள் ஹை டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கும் அது அந்த பாம் வந்து சர்வீவிங் எபிலிட்டி ஜாஸ்தி சரிங்களா ஆனாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் தான் வந்து அந்த பாம் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் செத்து போகு
வெப்ப அடுக்கமைவு அப்படிங்கிறது ஒரு குள குளம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குள சூழல் மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அடுக்குகள் சார் குளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி குள்ள தண்ணி தானே சார் இருக்கும் அதுக்குள்ளே எங்கே சார் அடுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அடுக்குகளை பிரித்து வச்சுருக்கோம் எத்தனை அடுக்குகளை பிரித்து வச்சுருக்கோம் மூணாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் முதல்ல டெஃபனிஷன் என்னென்னு பார்த்துருவோமா சேஞ்ச் இன் த டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல் வித் இன்க்ரீஸிங் டெப்த் இன் ஆஃப் வாட்டர் பாடி ஒரு பூல் இருக்குது அதாவது ஸ்விம்மிங் பூல்னு எடுத்துக்காதீங்க அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஆகிடும் நார்மலாக பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த பாண்டுக்குள்ளே டெப்த் போக போக டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸாக பண்ணி நாம் இந்த தெர்மல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷனை பிரிச்சுருக்கோம் என்னென்னாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணாக பிரிச்சுருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்பிலிம்னியான் எப்பிலிம்னியான்னா என்னது அப்பர் லேயர் ஆஃப் த வாமர் வாட்டர் நம்ம குளத்தில் குளிச்சுருப்போம் அல்லது ஆற்றுல குளிச்சுருப்போம் சம்மர் சீசனில் ஆற்றுல போய் நீங்கள் கிட்ட போகாலும் விழுந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல மேலே இருக்கக்கூடிய ரீஜன் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் தரைக்கு அடியில் சாரி உடம்புக்கு அடியில் கால் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கூலாக இருக்கும் ரைட்டாக அதை தான் இங்கே பேசியிருக்காங்க ஸோ எப்பி லிம்னியான் அதில் வந்து அப்பர் லேயர் ஆஃப் வாமர் லேயர் அந்த இடத்துல வாம் டெம்பரேச்சர் வில் பி மெயின்டைன்டு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மெட்டா லிம்னியான் மிடில் லேயர் இந்த மிடில் லேயரில் இன்டர்மீடியட் டெம்பரேச்சர் வில் பி மெயின்டைன்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஹைப்போ லிம்னியான் அப்படிங்கிறது கீழ் பகுதி ஹைப்போ லிம்னியான் பாட்டம் லேயர் ஆஃப் த பாண்ட் அண்ட் தே ஆர் கூலர் அதிகமாக குளிர்ச்சி தன்மையினை கொண்டு காணப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி நாம் நான்கு விதமாக நிலப்பரப்புகளையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாடி நீர் பரப்புகளையும் நாம் பிரிச்சுருக்கோம் இது போக இன்னும் ஒரே ஒரு டைப் இருக்குது அதை பார்ட் டூவில் நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரே ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதையும் அது போக இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த பிளான்ட்டு அனிமல்ஸில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் நம்ம பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா